அவங்க ஆக்ட்ரஸ் சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க பட் மோர் ஆஃப் சம் ஒன் ஹூ இஸ் ஃப்ரம் த சொசைட்டி ஹூ இஸ் லுக்கிங் அவுட் ஃபார் சச் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஏன்னா நான் ஐ திங்க் காலேஜ் முடிச்ச அப்புறம் தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டேபு இருந்துச்சு மென்டல் ஹெல்த் பத்தி பேசுறதுக்கு இல்லைன்னா சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட போறோம் இல்லைனா கவுன்சிலர் கிட்ட போறோம்னா ஐயோ ஏதோ இருக்கும் போல அப்படின்னு ஒரு டேபு இருந்ததுல இருந்து இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எல்லாருக்குமே ஒரே ஒரு நம்பர் ஒன் எயிட் ஒன் கால் பண்ணி இமீடியட்டா வந்து அவங்களால உணர்த்தவங்க கூட பகிர்ந்துக்க முடியுது அவங்களோட கவலைகள் இல்லைனா ஒரு யோசனையா கூட இருக்கட்டுமே ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட ஒரு ஃபோன் எடுத்து அவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கிற அளவுக்கு வந்தது இந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்னா அதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அண்ட் இது ஒரு அவ்வளோ ஈஸியான டாஸ்க் இல்லை ஏன்னா இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து வி ஆர் ஆல் குரோன் அப் ஃப்ரம் ஒரு குட்டி வயசுல இருந்து ஏதாவது ஒரு ட்ராமா நடந்திருக்கும் இல்லைன்னா இப்போ நமக்கே வந்து அதை வச்சு தான் நம்மளோட பர்சனாலிட்டியை ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அண்ட் நல்லதா இருக்கட்டும் கெட்டதா இருக்கட்டும் நம்ம உணர் ஆளை வந்து ஹார்ம் பண்ணக்கூடாதுன்னு கூட நம்ம சம்டைம்ஸ் நினைப்போம்ல ஸோ எதர் வி ஆர் த ஒன்ஸ் ஹூ கிரியேட் ஹார்ம் ஆர் வி ஆர் த ஒன்ஸ் ஹூ ஆர் ஹார்ம் அண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு செட்டப்ல அது வந்து நம்மளோட க்ளோஸ்டா இருக்கிற ஒரு அம்மா அப்பாவா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கும்போது நம்மளால உணர உணர ஒரு ஆள் கிட்ட பேசுறதுக்கே கஷ்டமா இருக்கும்போது வி நீட் அண்ட் அதர் சோர்ஸ் ஆஃப் ஹெல்ப் அந்த மாதிரி தான் வந்து நான் இந்த இனிஷியேட்டிவ் பாக்குறேன் அண்ட் இட்ஸ் பீன் அயர் சின்ஸ் தட் திஸ் இஸ் ஹேப்பன் and you'll have to forgive me ena enak idu theriya vandhuch i think oru 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 maasathukku munnadi dhaan and i urge the media friends and even i'll tell my own uh, friends that we need to speak about this more ena idu vandu unno neriya pera poi reach pannu ena neriya perukku idu vandu theva ipo and i'll have to first uh, congratulate and thank all the counselors who been there ena continuously ma'am sonna maadhiri oru 500 call sorry 500 call pakkam varum illa பர் டே அவ்வளோ கால் வருது ஒரு விளையாட்டு காலாக இருந்தால் கூட அதை எடுத்து அதை வந்து சீரியஸாக எடுத்துக்கணுமா இல்லை யாராவது விளையாட்டுக்காக வந்து சீரியஸ்னஸை மறைச்சி வைக்கிறாங்களா இவ்வளோ பார்த்து பண்ணும்போது அந்த கவுன்சிலர்ஸ்க்கும் வந்து ஒரு எக்ஸாஷன் கம்பேஷன் ஃபேட்டிக் அவ்வளோ விஷயம் நடக்கும் இல்லை அவங்களாலையும் அவ்வளோ தாங்கிக்க முடியுமா என்னென்னு தேல் ஹாவ் டு லுக் அவுட் ஃபார் தேர் ஓன் ஹெல்ப் ஸோ ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி அண்ட் தேங்க்ஃபுல் தட் நம்ம சொசைட்டிக்காக ஃபார் த விமன் அண்ட் இங்கே நான் ஒரு இந்த கிளிப் நீங்கள் இப்போ காட்டினீங்கல்ல அதில் எப்படி ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்கு கூட பீட் மென் ஆர் விமன் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் அவங்களுக்கு இப்போ கூட அங்கே வரைக்கும் போய் ஒரு எஜுகேட் பண்ணி அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து எந்த விதத்தில் வந்து நம்ம நம்மளே மோல்டு பண்ணிக்க முடியும் இந்த சொசைட்டியில் இந்த டே அண்ட் ஏஜ்லங்கிறது வந்து காட்டும்போது இட்ஸ் ஸோ நைஸ் and uh, i'm very thankful that i'm here and ellathukkume again one year anniversary nu sonanga may this grow unna neriya lives avanda ninga help pannu and it was so nice to see their journeys and thank you so much for having me here today thank you oru aandu munadi nama inda oru chinna oru counseling center nammude commissioner office le thodaki vakkinu appo aarambichinu appo neriya per sonanga sir ekkenume neriya counseling centers irukke சோஷியல் வெல்ஃபேர் பாடி நடத்திட்டு இருக்காங்க நீங்கள அவங்கள்ட்ட ஃபண்ட் கொடுத்துட்டு அவங்கள்ட்ட கவுன்சிலர்ஸ் வாங்கிட்டு புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இது அந்த ஸ்கேலுக்கு பண்ணும்போது என்ன எஃபெக்ட் இருக்கும் ஒரு சும்மா ஒரு பேருக்காக வைக்கிற மாதிரி தெரியுது இல்லைன்னா உண்மை ஏதாவது ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் எதுக்கான சொல்லியாச்சு ஒரு வாட்டி நிறைவையா இல்லை ஒரு கவுன்சிலர் ட்ரூப் பண்ண போகிறோம் நடத்தி ஆகணும் மாதிரி ஒரு கம்பல்சரியே பண்ண போறீங்களா இல்லைன்னா இதை ஒரு சீரியஸான ரிசல்ட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ஆண்டு முடிச்சுட்டு கிட்டாக சொல் முடியும் டெஃபினட்டாக ஒரு வெரி வெரி பாசிட்டிவ் ஸ்டெப் தேட் வி டுக் ஒரு ஆண்டத்தில் நம்ம ஒரு ஐநூறு கேஸ் மேலே கவுன்சிலிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம மூணு கவுன்சிலர் ஏபிள் கவுன்சிலர்ஸ் வச்சு அதில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் நூற்றி முப்பத்தி நாலு கேசஸில் பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் கொண்டு வச்சுருக்கோம் அந்த சக்ஸஸ் ரேட் பொதுவாக நான் பார்த்தீங்களான்னு நீங்கள் எந்த சைக்கலாஜிக்கல் சென்டரில் போயிட்டு பார்த்தானா வேற இது ஹாஸ்டல் போய்ட்டு பார்த்தானா இந்த ரேட் இருக்காது அது ஃபார் வாட் ரீசன்ஸ் எதுக்க வந்திருக்குன்னா இது ஒரு பர்சனல் இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் அவர் கவுன்சிலர்ஸ் ஸோ டெஃபினெட்லி நம்ம மூணு கவுன்சிலர்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு பேர் நன்றி சொல்லணும் அண்ட் தே ஹவ் டன் எ கிரேட் ஜாப் த்ரூ ஒன் இயர் இதே சக்ஸஸ் பார்த்துட்டு நம்ம இப்போ நமக்கு அங்கே ஒரு சின்ன இடம் இருந்தது ஸோ வி தாட் தேட் லெட் அஸ் லெட் தம் கெட் அ பிகர் பிளேஸ் இதற்காக நான் வரும்போதே குழந்தைகள் வருவாங்க சேர்த்து அண்ட் ஃபேமிலிஸ் வருவாங்க அங்கே கொஞ்சம் இடம் கம்மியாக இருந்தது இங்கே வெளியே கூட ஒரு பார்க் மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டு நம்ம இருந்தாலும் ஒரு குழந்தைகளுக்கு ரெடி பண்ணிடுவோம் அங்கே
ஒரு இந்த சென்டர் மட்டும் மொத்தம் இல்லையா நம்ம அவுட் ரீச் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்போ அந்த அவுட் ரீச் ப்ரோக்ராம்ல எம்ஓயு சைன் பண்ணிருக்கோம் வித் சோஷியலாஜி அண்ட் சோஷியல் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அவங்க நம்ம கவுன்சிலர்ஸ் கைடன்ஸ்ல வீட்டில் கூட போயிட்டு ஒரு அவுட் ரீச் ப்ரோக்ராமே நடப்பாங்க ஸோ இங்கே மட்டும் வந்து மட்டும் தேவையில்லையா சப்போஸ் ஒரு ஃபாலோஅப் தேவைப்படுறது ஸோ அவங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே கேன் கோ அப் டு த ஹோம் வீட்டில் கூட போய் அவங்க ஒர்க் பிளேஸில் போய் தே வில் பி ஹெல்பிங் தோஸ் பீப்புள் இந்த அவுட் ரீச் ப்ரோக்ராமில் கூட கவுன்சிலிங் கொடுக்குறதுக்கு அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணி பண்ணிட்டுருப்போம் அண்ட் அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா தேல் கெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஃப்ரம் அஸ் so the outreach program nama pudusa first time we are going trying and start it so my best wishes to uh, the counseling center and again um, a lot of thanks to all the dignitaries to have come especially to the minister thank you manmu mudalamacha talavadiyar avargal porpetu 24 le engal kudutha uttarave adhu da nammudaiya tamilagam pengalukku paadugaapana oru tamilagamaga irukka vendum குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்புமான ஒரு தமிழமாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே அதற்கு என்ன என்னெல்லாம் செய்யலாம் என்ன பண்ணலாம் உங்களுடைய துறையினுடைய துறையினால் செயல்படுத்தப்படும் சட்டங்கள் என்ன அந்த சட்டங்களில் என்ன தொய்வு இருக்கிறது என்றெல்லாம் ஆய்வு பண்ணி ஒவ்வொரு நாங்களும் துறையை போட்டு அதுபோல் அவர் காவல்துறையில் உள்ள அதிகாரிகள் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு இந்த குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுடைய வழக்குகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் வே விரைந்து முடிக்க வேண்டும் சீக்கிரம் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யணும் உடனடியாக எஃப்ஐஆர் போடணும் என்ற முறையில் இன்றைக்கி வந்து வேகமாக கடந்த ஒன்றரை வருஷமாக உடனடியாக எஃப்ஐஆர் போடப்படுகிறது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்வது வேகமாக பண்ணப்படுகிறது பழைய காலங்களில் நடந்த குற்றத்து கூட இன்றைக்கி மனு கொடுக்குற நிலைமை கோரிக்கை கோரிக்கையாக புகாராக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையை உருவாக்கி உள்ளோம் ஆகவே அவர்கள் கொடுக்குற அந்த புகார்களுக்கு உடனடியாக காவல்துறையும் சமூக நலத்துறையும் இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறது அதில் காவல்துறையுடைய பங்கு மிக முக்கியமாக கூறலாம் ஏனென்றால் நம்முடைய அந்த பெண்கள் வந்து அந்த பெண் காவலர்கிட்ட தான் எளிதாக பேச முடிகிறது அது போல நம்மளுடைய ஆல்விமென் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல உள்ள அந்த புகார்களும் சரி பெண்களுடைய நலன் கருதி அவர்கள்ட்ட இவங்க சொன்னாங்கல்ல லிசனிங் இருக்கணும் சொன்னாங்க அந்த கவுன்சிலர் அதுதான் முக்கியம் அவங்களுடைய குறைபாடை நம்ம கேட்டாலே பாதி அவங்க மனசுல உள்ளதான் கொட்டினதும் ஓகே ஆயிடுவாங்க அப்புறம் கூட நீங்க எம்மா மாப்பிள்ளைய பிடிச்சி உள்ள வச்சுமா கேட்டா வேண்டாம் நாளைக்கு வரண்டு போயிருவாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய மனசுல உள்ள ஆதங்கம் அந்த ஒரு கவலைகள் எல்லாம் மறந்துடுவாங்க அதனால் கேட்கக்கூடிய ஒரு தன்மையில் தான் கவுன்சிலருடைய பகுதி என்பது நம்ம அவங்களுடைய நல்ல அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டாங்கன்னா அதில் தீர்வும் நம்ம எளிதாக கண்டுபிடிக்க முடியும் யார் எந்த சைடு மிஸ்டேக் இருக்குது இவங்க சைடு தானா இல்லை ஹஸ்பண்ட் சைடா இல்லை மாமியாரா என்னன்றதை நம்ம வந்து கதையை கேட்கும் போதே வந்து அவங்களுடைய அனுபவத்திலே கவுன்சிலிங் வந்து நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் அதனால் இந்த சென்டர் வந்து முதலமைச்சருடைய எண்ணத்திற்கேற்ப இந்த சென்டர் செயல்பட்டு வருகிறது என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன் நம்முடைய நிர்பயா ஃபண்டிலிருந்து தொடங்கப்பட்டதுனால அதே ஒரு பேர் இது தாங்கி செயல்படுகிறது நிர்பயா ஸ்பெஷலைஸ்டு கவுன்சிலிங் சென்டர் ஃபார் விமன் அண்ட் சில்ட்ரன் என்ற ஒரு பேரை தாங்கி செயல்படுகிறது அவங்க வந்து நல்ல முறையில் செயல்பட்டது இன்றைக்கி வந்து அவங்களுக்கு வசதியாக இன்னும் வசதியான ஒரு இடம் கொடுத்துருக்குறோம் எப்போவுமே வந்து கொஞ்சம் ஒரு தனியாக உட்கார்ந்து கவுன்சிலரும் பாதிக்கப்பட்டவரும் பேசும்போது மிகவும் எளிதாக அதில் தீர்வு காண முடியும் அதனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ரூம் இங்கே ஒதுக்கீடு செஞ்சுருக்கிறாங்க ரிசப்ஷன் இருக்கிறது தனியாக அவங்க ஒரு ஃபோன் நம்பர் இருக்குது வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது இமெயில் அட்ரஸ் இருக்குது ஆகவே எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் சரி மட்டுமல்லாமல் ஒன் எயிட் ஒன் பெண்கள் உதவி எண்களும் சமூக நலத்துறையிலேருந்து இப்பொழுது கூடுதலாக ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணப்பட்டு நல்ல முறையில் தமிழகம் எங்கும் செயல்பட்டு வருகிறது அந்த உதவி எண்ணும் ஆகவே சென்னைக்கு மட்டும் உள்ள இந்த சென்டர் வந்து இத்தனை எண்கள் இருந்தாலும் ஒன் எயிட் ஒனில் உள்ள நம்பர் கூட இப்போ காவல்துறை சம்மந்தப்பட்ட இல்லை கவுன்சிலிங் சம்மந்தப்பட்ட அவருடைய கோரிக்கை புகாராக இருந்தால் இந்த சென்டருக்கு தான் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது ஆகவே எல்லாம் சென்னையில் உள்ள கிரேட்டர் சென்னையில் உள்ள எல்லா பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட புகார்களுமே ஒருங்கிணைக்கவும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது நேரடியாக காவல்துறை செயல்படுத்துறதுனால அந்த காவல்துறையுடைய உதவியும் எளிதாக பெண்களுக்கு கிடைத்து விடுகிறது இதில் வந்து சட்ட உதவி வழங்கப்படுகிறது நமக்கு கவுன்சிலிங் ஆட்டுப்படுத்துதல் வழங்கப்படுகிறது காவல்துறையுடைய உதவியும் நமக்கு கிடைக்கிறது என்ற முறையிலே பெண் பெண்களுடைய நலன் மற்றும் பாதுகாப்புக்காக இந்த சென்டர் நல்ல முறையில் செயல்பட்டு வருகிறது ஏற்கனவே முதலமைச்சர் ஒரு பெண்களுக்காக உதவி ஒரு வெஹிக்கிள் வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்க எல்லா இடமும் ரவுண்டட் நம்ம சென்னையில் மிக எளிதாக ஒரு ஃபோன் வந்தாலே உடனடியே அந்த வண்டி வந்து ஸ்பாட்டுக்கு போயிடுது வேகமாக போய் அவங்கள ரெஸ்கியூ பண்ணுறது அவங்களுக்கு உள்ள அந்த பிரச்சனையிலேருந்து மீட்டெடு
வைக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வாறு நம்முடைய தமிழக அரசு ஒன்றிய அரசு மற்றும் தமிழக அரசினுடைய பங்காக இந்த நிர்பயா நிதி தமிழக அரசின் சார்பில் எல்லா ஒரு பெண்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் அவளுடைய நலனுக்காக இந்த நிதி நல்ல முறை செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அதில் ஒரு திட்டம் தான் இந்த ஒரு சென்டர் ஆகவே இங்கு நம்ம அனுபவ தைரியமாக அனுபவஸ்தர்லாம் வந்து பேசுனாங்க நான் என்னுடைய லைஃப் எப்படி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஆகவே அதை கேட்க மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தது என்ன நோக்கத்துக்காக மையம் தொடங்கப்பட்டதோ அந்த நோக்கத்தை இது மையம் கொண்டு வருகிறது பெண்களுக்கு ஒரு ஏன்னா நம்ம எளிதா நினைச்சிருவோம் சில ஒருத்தங்க என்கிட்ட பேசுனாங்க எப்பவுமே குடும்பத்தை சேர்ந்துரு சேர்ந்துருன்னு சொல்றீங்களே எதுக்கு உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன கேட்டாங்க நம்ம அவங்க பிள்ளைகளுடைய லைஃப பாக்கணும் ஒரு தகப்பன் வந்து பிள்ளை ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு ஸ்வீட் வாங்கி கொடுத்துட்டு போனா பக்கத்து பிள்ளைக்கு கவலையா இருக்கும் எங்க அப்பா வரலையே எங்க அப்பா வரலையேன்னு பயங்கர கவலை வீட்டுல போய் கேட்பான் ஏமா அப்பா வரல அப்பா நாளைக்கு வந்தாதான் ஸ்கூல் போவேன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க மனசு பாதிக்கும் ஏன்னா எல்லா சில குழந்தைகள் ஆகவே இந்த இவங்க ஒரு சின்ன பிரச்சனைக்காக சின்ன ஈகோவுக்காக பிரிஞ்சு போகும்போது பெண்களுக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டியது இருக்குது அவளுடைய வாழ்வாதாரம் பார்க்கணும் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலன்றது நிச்சயம் பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ரெண்டு தாய் மட்டும் தகப்பனுடைய அன்புக்கு இயங்குகிறதா இருக்கும் எவ்வளவுதான் தாய் நல்லா பார்த்தாலும் தகப்பனுடைய அன்புக்கு இயங்கும் எங்க அப்பா மட்டும் வரலையே இயங்கும் எவ்வளவுதான் தகப்பன் பார்த்தாலும் எங்க அம்மா இல்லையேன்ற இந்த இயக்கம் வரும் அது அது மனசை பாதிக்கும் அதனாலதான் நாங்க எல்லா இடமும் இந்த சமூக நலத்துறை வந்து இந்த குடும்பம் என்ற கட்டுக்கோப்போடு இருக்க வேண்டும் அதுவும் நம்முடைய தமிழ் பாரம்பரியத்தில் ஒண்ணு பண்பாட்டில் ஒண்ணு குடும்ப கட்ட கட்டுக்கோப்போட இருக்கும்போது தான் நல்ல முறையில எதிர்கால அந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை அமையுன்றதுக்கு தான் அநேகமா கவுன்சிலிங் பண்ணி நம்ம பேசி பார்ப்போம் இல்ல அவங்களால சேர முடியலன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த முடிவு சட்ட ஆலோசகத்துக்கு கொடுத்துருவாங்க ஆகவே அந்த மாதிரி துறை முதற்கட்டமாக குடும்பத்தினரை இணைப்பது அது அடுத்த கட்டமா அவர்களுக்கு சட்ட உதவி காவல்துறை மூலம் பாதுகாப்பு உதவி என்று எல்லா உதவிகளையுமே இந்த மையம் செயல் செய்கிறது ஆகவே நிச்சயமாக இந்த மையம் இதுவரைக்கும் முதலமைச்சருடைய எண்ணத்தின்படி எத்தனையோ பெண்களுக்கு பயன் தருவது போல தொடர்ச்சியாக இன்னும் அநேக பெண்களுக்கு பயன் தரக்கூடியதாக இந்த மையம் அமையும் என்பதில் எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் இல்லை அது நல்ல ஒரு இடத்துல வந்திருக்கு எளிதில் எல்லாரும் தெரிஞ்ச ஒரு இடம் நல்ல ஸ்பேசியஸா இருக்குது ஆகவே இன்னும் இதனுடைய செயல்பாடுகள் செயல் நிச்சயமாக அதிகரிக்கும் பயன் தரும் என்பதில் எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் இல்லை ஒன் எயிட் ஒன்ல மட்டும் ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு அழைப்புகள் பெண்களிடமிருந்து அழைப்புகள் வருகிறது வெறுமன புகார் அழைப்புகள் மட்டுமல்ல கவுன்சிலிங் அந்த போன்லயே கவுன்சிலிங் கொடுக்கறாங்க சட்ட உதவி கேட்கிறாங்க இல்லைனா இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ்ல நாங்க எப்படி பலனடையுது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கிளாரிபிகேஷனா கேட்கறாங்க ஆகவே எல்லா வகையான சிலது வந்து பேக் போனும் இருக்கும் சும்மா ஃபன்னுக்கு போன் பண்ணிட்டு நக்கல் அடிச்சுட்டு வைக்கிற ஒரு அந்த மாதிரி போன்களும் வரும் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு போன் கால்ஸ் ஒன் எயிட் ஒன்னுக்கு மட்டும் வருகிறது இவ்வாறு நம்முடைய அது தமிழகம் எங்கும் உள்ள நம்பர் அந்த எண்ணம் இந்த கிரேட்டர் சென்னை இந்த ஒரு சென்டரும் நிச்சயமாக தொடர்ச்சியாக அந்த கால்களுடைய எண்ணி அழைப்புகளுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் இங்கே கவுன்சிலிங் வரவங்களுடைய எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கும் நிச்சயமாக அது நம்முடைய பெண்களுக்கு ஒரு பெண்களுக்கு மட்டும் இல்லை நம்முடைய தமிழ் சமுதாயத்துக்கே ஒரு நல்ல ஒரு வழிகாட்டியாக இந்த மையம் செயல்படும் என்பதில் எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் இல்லை என்று கூறிக்கொண்டு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்